ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اچھا তাহলে লাস্ট ক্লাসে আমরা তৌহিদের তিনটা প্রোগ্রাম আমরা শেষ করলাম তাই না সবাই বুঝছি তো তৌহিদের লাস্ট মাসিফাতের কনফিউশনটা তো ক্লিয়ার হয়েছে না আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা এটা কিন্তু বোঝারা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা নিয়ে অনেক কনফিউশন থাকে বল এটা এমন না যে না জানলে না ঠিক আছে এটা কিন্তু বুঝতেই হবে প্রত্যেক মুসলিমও আসলে আকাল আমাদের আকালটাই তো মানে আমাদের ফিতরেরটাকেই তো নষ্ট করে ফেলছে এখন যার কারণে আমাদের এখন অনেক মানে ফিতরগত জিনিস বুঝতে আমাদের এখন কষ্ট হয়ে যায় হ্যাঁ তো শেখ সাইফুল্লাহ উনি একটা সুন্দর কথা বলছিলেন যে মানুষের আকালটাকে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে এখন ওয়েস্টার্ন মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউব সব কিছু মিলাই ডেভিয়েন্স সব কিছু মিলাই মানুষের থিঙ্কিং সিস্টেমটা করাপটেড হয়ে গেছে হ্যাঁ সো এটা আমাদের অলভেস এই জন্য আমাদের অনেক সময় জিনিসগুলো একটু ধরতে কষ্ট হয় বাট এটা কিন্তু আসলে অন্য কোনো কঠিন কোনো কিছু না ঠিক আছে বিকজ দিস দিন এই ইসলাম ইটস ভেরি পিওর এটা একদম ক্লিন পিওর এবং এটা একদম সাহাল এটা একদম সহজ ঠিক আছে বেদবিনদের মতো মানে যারা বেদবিন ছিল তারা একদম সাহাল একদম সহজভাবে বুঝে যেত এই দিনটাকে এত ইজি জিনিসটা হ্যাঁ আল্লাহ কুল্লি হাল তাহলে তৌহিদ তৌহিদের কথা বললাম তৌহিদের ডেফিনেশন কি তৌহিদের ক্যাটাগরিস কি এখন আমরা তাহলে বইয়ের কোথায় যাচ্ছি সেকেন্ড পার্টে প্রথম পার্ট কিন্তু শেষ না চারটা অবলিগেটরি ম্যাটার্স করছিলাম আচ্ছা এখন আমরা সেকেন্ড পার্টে যাচ্ছি যেখানের মধ্যে উনি বলেছেন যে আমাদের জন্য কয়টা জিনিস তিনটা জিনিস এখানে তিনটা জিনিস প্রত্যেক নারী পুরুষের জন্য শিখা ওয়াজিব এবং এটার উপর আমল করা এটার মধ্যে তিনি ফার্স্ট পয়েন্ট কি বলেছেন তিনি ফার্স্ট পয়েন্ট বলেছেন যে আল্লাহ সুবাহাল্লাহ তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদেরকে রিজিক দেন তিনি আমাদের জন্য রিজিক প্রোভাইড করেন এবং তিনি আমাদেরকে কোনো পারপাস ছাড়া এমনি ফালায় রাখেননি তিনি আমাদেরকে কোনো পারপাস ছাড়া ফালায় রাখেননি র্যাদার তিনি আমাদের কাছে কি পাঠিয়েছেন রসুল তিনি আমাদের কাছে রসুল আম্বিয়া এদেরকে পাঠিয়েছেন তাই না এবং এখানে একটা কন্ডিশন সেট করে দিয়েছেন দেখেন মোয়াল্লিফ তিনি এত সুন্দর করে একটা কন্ডিশন সেট তিনি বলেছেন হু এভার অবিজ হিম যারাই রসুলকে ফলো করবেন দে উইল এন্টার জন্ম অ্যান্ড হু এভার ডাজ নট ফলো হিম উইল এন্টার ওয়েল হেল ফায়ার জাহান্ন একদম ক্লিয়ার একটা প্রিন্সিপাল হ্যাঁ এটা স্যাডলি কিন্তু এটা এখন আমাদের সোসাইটিতে অনেকে বোঝে না এই উসুলটা কিন্তু অনেকে বোঝে ওই দরজা লাগাই দেওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করে হ্যাঁ এই জিনিসটা না অনেকে কিন্তু এখন আমাদের সোসাইটিতে স্যাডলি বুঝে না যে আমার আমাদের প্রফিটের সুন্নাকে ফলো করেই আমাদের সাকসেস জান্নাতে যেতে পারবো আমরা প্রফিটের সুন্নাকে ফলো করে অন্য কোনো কিছু কেনা যার কারণে মানুষ এখন সুন্নার বাইরে গিয়ে ওয়েস্ট খুঁজে জান্নাতে যাওয়ার কারোর মুড়ি ধুইতে চায় তাই না কারোর নতুন মেথাডোলজি ফলো করতে চায় কি পাওয়ার জন্য জান্না পাওয়ার জন্য সুফান আল্লাহ কিন্তু এটা কি আসলে ঠিক না একদম ক্লিয়ার কাট প্রিন্সিপাল এবং এটা ছাড়া জীবন মনে রাখবেন লাথা যে কোনো কিছু আমি যদি সুন্দর খেলাফ যায় আমি সেটা নিব না সেটা আমাকে জান্নাতে নিবে না দেখেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যেমন একটা এক্সাম্পল দিই বার্থডে রসুল্লাহ বার্থডে পালন করে না মানুষ মৌলিক করে না একদম সহজভাবে চিন্তা করে মানে তর্ক করার জন্য না কিন্তু আমরা একদম স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করে দেখি কি মানে রসুল্লাহকে রসুল্লাহর আমরা মিলাদ করি অথবা বার্থডে পালন করি জন্মদিন পালন করি যেটাই করি না কেন এটা করি কিসের জন্য আমরা অনেকে ভালোবাসি তাই না এটা তো আউট অফ লাভ তাই না মানে আমরা করি না মানে যারা করে তারা বলে তারা আল্লাহকে ভালো তারা রসুলকে ভালোবাসেন সেই জন্য করেন তাই না আচ্ছা সহজ পশু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে ভালো কে বাসেন বেশি আমি নাকি সাহাবিরা সাহাবিরা রাদি আল্লাহ আনহুম রাদু আন তারা আল্লাহ সুমানাকে নিয়ে খুশি এবং আল্লাহ সুমান তাদেরকে নিয়ে খুশি তাই না তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে এত ভালোবাসেন এত ভালোবাসতেন যে উনি হদু করে হদুর পানি পড়তে না পড়তে করে রেস লাগতো কে ওই হদুর পানিটা নিয়ে ফেলবে ক্যান ইউ ইমাজিন দিস হাতটা একজন বলেছিলেন আমার নাম মনে আসছে না বলছে যে মানে তোমরা ওদেরকে হারাইতে পারবো না এই কমকে তোমরা হারাইতে পারবো না আমি অনেক রাজা বাচ্চা দেখছি জীবনে কিন্তু এরকম দেখি নাই 
যে মুহাম্মদ সাল্লাম উনি একটা জায়গায় থুতু ফেলছেন ওই থুতুটা ফ্লোরে পড়ার আগে কেউ ওইটা মানে ওটা ওটা কালেক্ট করে ফেলছেন এবং এটা কিন্তু এক্সক্লুসিভ টু প্রফেসর আসলাম ডোন্ট বি লাইক আমি এখন আপনাদের আমি আছু করলাম ওস্তাদের থুতু ডোন্ট ডু দ্যাট ওকে এটা শুধু প্রফিটের জন্য তারপর রূপ যেটাকে বলা যে ওনার ঘাম ওনার থুতু এটা থেকে বারাকা পাওয়া এটা ইট ইস অনলি এক্সক্লুসিভ টু প্রফেসর আসলাম হ্যাঁ স্যারলি এখন এটা অনেক সুফিরা পড়ে হ্যাঁ কি ভালোবাসতে ওনাকে চিন্তা করেন এখন আপনারা আমাকে বলেন ওনারা এত ভালোবাসতেন তাহলে ওনাদের জন্য কি এটা মানে ওনারা সবার আগে এটা করতেন যে রসল্লা সাল্লাম এত তারিখ মানে এখন এত তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন আমরা ওনার মৌলিক পালন করব কেন ওনারা কেউ পড়েন নি কেন কোনো সাহাবিরা পড়েন নি কেন কোনো সাহাবিদের ছাত্ররা করেন নি কেন কোনো সাহাবিদের ছাত্রদের ছাত্ররা পড়েন নি কেন এটা ছয়শো বছর পরে গিয়ে ইরানের কোন এক রাজার কাছে মানে ওনাকে দিয়ে প্র্যাকটিসটা শুরু হয় শিয়াদের মধ্যে কিনে হয়েছে মানে এটা কখন চিন্তা করছেন আচ্ছা তখন কেউ বলতে পারে যে না আমরা তো এটা করে হচ্ছে আল এটা এটা করে তো ভালো কাজই তো করতেছি জানাতে যাবো না ভালো আমলই করতেছি আচ্ছা তখন আমরা তাদেরকে বলি যে এমন কোনো কি এমন কোনো কিছু কি আছে যেটা করলে আমি জানাতে যাওয়া সহজ হবে এবং এর রসম রসম আমাকে শিখাই দিয়ে যান নাই এমন কোনো কিছু কি আছে যেটা করলে আমি জাহান নামে যাব এবং রসুল মুহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাদেরকে সেটা থেকে ওয়ার্ন করে যান নেই তাহলে এটা যদি ভালো কিছু হয়তো দিনের জন্য আমাদের সাওয়াব করার জন্য তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাম কেন আমাদেরকে বলে যান নেই যে দেখো ভাই আমি এই দিনে জন্মগ্রহণ করছি তোমরা এ মহলিত করো লিমাজ তাই না আচ্ছা ওনার জন্ম ওনার জন্মর দিন জন্মদিন বললে তো মাথায় বার্থডে বার্থডে একটা না ওনার জন্মের দিন সেটার ব্যাপারে যদি কোনো অথেন্টিক হাজি তো আমরা পাই সেখানের মধ্যে রসমাসাম কি বলেছেন মানডে রোজা রাখার কথাটা বলেছেন আই ওয়াজ বর্ন ইন দিস ডে দ্য কোর আন ওয়াজ রিভিল ইন দিস ডে ঠিক আছে এবং এটার সাথে কি সোমবার রোজা রাখার কথা বলা হয়েছে প্রত্যেক বছর যখন ঈদে মিলাদুল নবীটা করে ওইটা কি প্রত্যেক সোমবারেই পড়ে কোনো কিছু তো আমরা পাচ্ছি না একটা জিনিসও যদি বলি যে বার্থডে রিলেটেড হাদিত থেকে প্রুফ সেটা হচ্ছে এই হাদিসটা এটার কাজটাও করি আচ্ছা এই হাদিদের মধ্যে যদি এটা তো জাস্ট বেনিফিট অফ দ্য ডাউট আমরা বলতে চাই যে আমরা মহলেদের দিন ফাস্টিং করবো বাট যদি করি সেটা কি হয় ট্রাকে নিয়ে নিয়ে নাচ গান ব্যান্ড পার্টি নাকি ফাস্টিংটা হওয়া উচিত ছিল হাজেই পেয়ানি ইসি এবং দেখেন বিদা কি কীভাবে শুরু হয় ঠিক যে জিনিসটা স্পেসিফিকলি শিওর অলেমাদের মধ্যে এখতেলাফ আছে কোন দিন এটা নিয়ে কিন্তু অলেমাদের মধ্যে এখতেলাফ এটা কেউ বলতে পারবে যে ফ্যাক্ট এইভাবে এটা কিন্তু শিওর জানে কিন্তু একটা জিনিস ফর্সি এবং প্রফেসর নিজেই বলেছেন যে ইট ওয়াজ মানডে যেদিন আই ওয়াজ বর্ন ইট ওয়াজ হোয়াট মানডে সুহান আল্লাহ কিন্তু এটাই কিন্তু ছাড় দিছে এবং অন্য সব ডাউটফুল জিনিসটাকে নিয়েই কিন্তু একটা সেলিব্রেশন ফর্মছে একটা শেখ সালাল ফাউজান হাফিজ আল্লাহ একটা ছোট রিসালা আছে ইংলিশ আপনারা পাবেন এটা মৌলিদ নিয়ে রেফিউটিং মৌলিদ ভেরি স্মল তিরিশ চল্লিশ পেজের হবে ভেরি গুড ভেরি এমেজিং রিচ উইথ এভিডেন্সেস উনি এই লজিকগুলো ওখানে তুলে ধরছেন তাহলে কিভাবে আমরা বলতে পারি যে আমরা এমন একটা কিছু করবো যেটাতে আমরা আল্লাহ সন্তোষী লাভ করবো তাহলে আল্লাহ সন্তোষী লাভ মানে এটাতে আমি জানাতে যাবো তাহলে এটা এটা কি আমাদেরকে রসুল আসলাম শিখাই দিয়ে যাবেন না তো শিখাইতে তো জান নাই তাহলে কি তুমি ভালো জানো তাহলে আমরা এখন রসুল আসলাম থেকে বেশি ভালো জান জেনে ফেলছি যে আল্লাহ কোন জিনিসে খুশি হয় না খুশি হয় না না এটা বোঝা ইয়ে এখন অনেক বেশি জরুরি কি বলতেছিলাম এখানে বলতে তিনি বলছেন ফার্স্ট পয়েন্টে আল্লাহ আসমত আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদেরকে খাওয়ান পড়ান আমাদের রেস দেন সব কিছু দেন তো এটা হইতে পারে না যে এরপর তিনি আমাদেরকে কোনো পারপাস ছাড়া এমনি ঘোরাফেরা করতে ছেড়ে দেবেন নিশ্চয়ই তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটা পারপাসের জন্য এই পারপাসটা কি কেউ কেউ বলবে আমার এই পারপাসটা হচ্ছে টাকা পয়সা কামানো কেউ কেউ বলবে আমার এই পারপাসটা হচ্ছে বড় লোক হওয়া কিন্তু আসলে কি সেটা কে বলতে পারবে যে আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই বলতে পারবেন তো আল্লাহ সুহান তালাই এটা কিন্তু আমাদেরকে বলে দিয়েছেন আমাদের পারপাসটাকে ওই কথাটা তো আমি এখন আসছি না বাট জাস্ট এতটুকুই বলছি যে পারপাস অফ লাইফ এটা নিয়ে পরেই আসবে আর এই সালার থার্ড পার্টটার দিকেই এই এই পয়েন্টটা আসবে বাট এনিস তিনি আমাদের কোনো পারপাস ছাড়া মানে কোনো গাইডেন্স ছাড়া ছেড়ে দেননি রাজার তিনি কি বলছেন আমাদেরকে প্রফেটস পাঠিয়েছেন ম্যাসেঞ্জার্স পাঠিয়েছেন হু এভার ফলো সেম সিম্পল কন্ডিশন যে ওনাকে মানবে জান্নাতে চাইবে যে ওনাকে মানবে না জাহান নামে যাবে 
তিনি এভিডেন্স হিসেবে চ্যাপ্টার নাম্বার সেভেন্টি থ্রি ভার্স নাম্বার ফিফটিন এবং সিক্সটিন তিনি এখানে যে কি দ্য প্রুফ ইজ দ্য সিং অফ আল্লাহ সুহান তালা ইন্ডিড উই হ্যাভ সেন্ড আ মেসেঞ্জার টু বি আ উইটনেস ওভার ইউ নিশ্চয়ই আমরা মেসেঞ্জার পাঠিয়েছি তোমাদের উপর উইটনেস হওয়ার জন্য অ্যাজ উই হ্যাভ সেন্ড মেসেঞ্জার টু দ্য ফের আউন ফের আউনকে ঠিক যেভাবে করে পাঠানো হচ্ছে আগে পাঠানো হয়েছিল মুসে আলি সাত সালাম হাউ এভার দ্য ফের আউন ডিজ ওবেড দ্য মেসেঞ্জার কাকে ডিজ ওবে করছে মুসে আলি সাত সালামকে so we seized him with a severe punishment subhanallah at the clear example clear condition mane condition ta ek bishoy the prove kore je ami bollam na muallif ami bori ni muallif tini bollo na je whoever obeys him will enter jannah and whoever disobeys him will not enter jannah will enter jahannam prove korte ei je pharaoh er proof allah subhanahu wa taala bolchen pharaoh er kache ami prophet messenger pathiyechi pharaoh oke follow kora nei therefore all he was seized with a severe punishment হাল হাদা ওয়াদি এখন এটা বুঝছি আমরা নাম সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট হ্যাঁ এবং এখানের মধ্যে আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে কি এফার্ম করছেন এই পয়েন্টের মধ্যে আল্লাহ সুবহান তালা এখানে তৌহিদ আর রুবুবিয়া আর তৌহিদ আল আসমা ওয়া সিফাত আল্লাহ সুবহান তালা আল্লাহ সুবহান তালা সিফাত এবং আল্লাহ সুবহান তালা রুবুবিয়া এখানের মধ্যে কি হচ্ছে কনফার্ম হচ্ছে এই পয়েন্টের মধ্যে ঠিক আছে আল্লাহ সুবহান তালা ইজ আল ক্রিয়েটিভ ওর রুবুবিয়া He provides for us. He is the provider. It is not a sifa. Right? He did not leave us without a purpose. He did not give us orders. 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 Okay, sir. Okay. Now, let's see. Allah subhanahu wa ta'ala said that messengers pattern primarily two primary objectives. He said that the Rasul has two primary objectives. What is the first primary objective? to establish the proof upon the creation hujja hujja kaim kar jade ki kono din bolte na pare koi amar kache to keu ashe nei thik ache karon allah subhanahu wa taala qur'an er modhe ki bolechen we do not punish anyone until we send a messenger al hadha wa dai yakhon din shamar bujhte parchi we do not punish anyone Until we send a messenger. Therefore, messenger is not against us. It's not against us. We don't have to say anything. We don't have to say anything. Also, Allah subhanahu wa ta'ala has a messenger as a mercy for mankind. It's not against us. As Allah subhanahu wa ta'ala says, He has given us a mercy for mankind. It's not against us. As Allah subhanahu wa ta'ala says, We have not sent you except as a mercy to everyone that exists. It's not against us. It's not against us. It's not against us. না রসুল থেকে পাঠানোর প্রাইমারি দুইটা অবজেক্টিভ একটা হচ্ছে আমাদের জন্য হজ্জা কায়েম করার জন্য মানে আমাদের জন্য প্রুফ যে আমার কাছে মেসেজ আসছে সেকেন্ড আমাদের জন্য মার্সি এটা একটা মার্সি আমাদের জন্য আল্লাহর একটা মার্সি এটা আমাদের প্রতি মেসেঞ্জার পাঠিয়ে তিনি আমাদের জন্য আমাদের এটা আমাদের জন্য মার্সি করেছেন তিনি তাই না এটাই হচ্ছে বেটা আচ্ছা তাহলে এই বইয়ের এই সেকেন্ড পার্টটা তো আমরা কয়টি জিনিস শিখবো বলছি তিনটা একটা ক্লিয়ার সেকেন্ড সেকেন্ডটা হচ্ছে আল্লাহ ইজ নট প্লিজ আল্লাহ সুপান এটাতে খুশি না হি ইজ নট প্লিজ উইথ ইট তিনি এটাতে সন্তুষ্ট না যে এনি ওয়ান ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হিম ইন ওয়ার্শিপ ওনার আইবাদের মধ্যে অন্য কেউ শরিক হবেন আল্লাহ সুপান এটাতে সন্তুষ্ট না তার কি আমি আল্লাহর ইবাদত করছি বাট তার সাথে ওনার ইবাদতের মধ্যে আমি অন্য কাউকে একটু শেয়ার দিচ্ছি হবে হবে না এটা কি তহিদাল আমরা তাদেরকে তাদের এবাদত করতে পারবো না আমরা কালিবাদ আমাদের বুঝতে হবে প্রত্যেকটা কথা ইলাফ মানে কি গড গড মানে কি ইলাফ ইলাফ মানে কি গড গড মানে কি ইলাফ আইবাদা মানে কি ওয়ার্শিপ ইবাদত 
এই বছর মানে কি আই বা আবা মানে আরবি থেকে বাংলা বাংলা থেকে আরবি আরবি থেকে বাংলা বাংলা থেকে আরবি এইটা দিয়ে আমরা বলি এ এখন আমরা যখন বলি আব দুহু আর রাসুল এখানে আমরা দুইটা জিনিস বুঝি প্রথম যে জিনিসটা আমরা বুঝি সেটা হচ্ছে যেহেতু উনি আব তার মানে উনি মা উনি মা আবুদ না যেহেতু উনি আব তাহলে আবদের কোনো দিন এবাদত হয় না এটাই আমরা বুঝি যখন আমরা বলি আব দুহু হি ইজ দ্য আব দ ফল্লাহ সুমাতালা মানে ওনার উনি কখনো ওনার এবাদত করা যাবে না আরেকটা জিনিস কি বুঝি আব দুহু যখন বলি আমরা এটা বুঝি আরেকটা জিনিস বুঝি যে উনি হলো বেস্ট এবাদতকারী এবাদত করার মধ্যে বেস্ট ছিলেন উনি আল্লাহ সুমানতালার এবাদত প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে হি ওয়াজ দ্য মোস্ট সাকসেস হ্যাঁ হ্যাঁ দাবাদ এখন বুঝছি জিনিসটা এটাই আমরা মিন করি যখন আমরা আব দুহু আসা আমরা তো বলি এবং উনি আল্লাহর দাস এবং আল্লাহর নবী না এভাবে আমরা জাস্ট বলে দিয়ে চলে যাই দেখি না না দাস কারণ দাস বলতে আমার মাথায় একটা এটা কীরকম চিন্তা খালি আমাদের কাজ করতেছে না একটু মানে আমাদের যেভাবে আমাদেরকে মিডিয়া যেভাবে করে পোর্ট্রে করে যে কোনো একজন দাস মানে হচ্ছে কেউ ওখানে কাজকর্ম করতেছে শিকল দিয়ে বাধা রাধা এরকম টাইপের না চিন্তা ভাবনা বলে এখন এখন এটা একটা আইজার একটা মাকাল আব ধ আল্লাহর আব ধ বিকজ আপনি দুনিয়া অন্ধকার থেকে আল্লাহ সুবান আলো দিকে আসতেছেন আপনি এই বাদে আপনি যখন আব ধরতে পারছেন এটা একটা আইজার ব্যাপার আপনি আল্লাহর এই বাদা করছেন ইউ বিকাম অফ ফ্রি পারসন হ্যাঁ ইউ বিকি ইউ বিকাম সামান আপনি এমন একজন হয়ে যান যাকে আল্লাহ সুবহান তালা আপনার কথা মেনশন করবে মেলা একাদের কাছে এটা হলো একজন আব তাহলে আমি যখন রসুল্লাহ সাল্লামকে আব বলছি আমাদের বুঝতে হবে আমরা আসলে কী মিন করতেছি এটা ঠিক আছে না তাহলে তিনি কি বলছেন যে আল্লাহ সুবহান তালা ইজ নট হ্যাপি তিনি এটাতে সন্তুষ্ট না যে ওনার এই বাদার সাথে আমরা অন্য কাউকে শরিক করবো এটা যদি একটা ফেরেস্তাও হয় অথবা এটা যদি কি হয় একটা মেসেঞ্জারও হয় ইয়ে এখন আমাদের সোসাইটিতে অনেকে আছে জান্নাত পাওয়ার জন্য অনেকের ওসিলা ধরে অনেকের মুড়ি ধরে দেখি আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি যদি কেউ আমাদেরকে জাহার নাম থেকে বাঁচাইতে পারে তাহলে সেটা কে হওয়া উচিত না না মানে বান্দা থেকে যদি আমরা এরকম করে চিন্তা করি যে এই মানুষটা আমাদেরকে আল্লাহর সামনে রেকমেন্ডেশন দিতে পারবে সবচেয়ে বেশি কার এই এই ইটা হওয়া বর রসুল আচ্ছা এবার চিন্তা করি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের স্পেশাল রেকমেন্ডেশন যদি কেউ ডিজার্ভ করে যুক্তি অনুযায়ী যদি কেউ ডিজার্ভ করে এটা কে হওয়া উচিত ওনার নিজের মেয়ে নাকি আমি ওনার মেয়ে ঠিক না মানে আমি কথার এই জন্যই বলতেছি কারণ আমাদের সমাজে অনেকে আছে পীরের ঘরে জন্মগ্রহণ করছে অথবা পীরের মুড়ি এই যুক্তি দেখে সে যত গুণা আছে সে সব করতেছে যে যত হারাম কাজ হচ্ছে সে সব কিছুই করতেছে এই লজিকে যে আমি তো ওনার মুড়ি আমি ওনার পায়ে ধরে আমি জান্নাতে চলে যাব আমি তো অমুকপুরের পীরের বংশে আমাদের অন্তরে হার্ড টু হার্ট ইমান আছে কিন্তু এরকম লিকচুয়ালি বুঝাতে পারছি জিনিসটা তাহলে এমনই যদি হইতো তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহামের পরিবার মেম ফ্যামিলি মেম্বার্স সবার আগে এই প্রিভিলেজটা পাইতো না নাকি পীর আউলিয়াদের মুরিদরা পাইতো সকল পীররা ওদের মুরিদরা পাইতো নাকি রসুল সাল্লামের সন্তান ওনার মা বাবা পাইতেন দেখেন রসুল্লাহ সাল্লাম কি বলছেন ইয়া ফাতেমা উনি ফাতেমার দিলে আমাকে বলতেছেন এই দুনিয়াতে তুমি কি চাও আমার থেকে তুমি চেয়ে নাও কিন্তু ফাতেমা জাহান নাম থেকে আমি তোমাকে বাঁচাইতে পারবো না কাকে বলতেছেন ওনার মেয়েকে বলতেছেন রসুল্লাহ আল্লাহর নবী আল্লাহর রসুল উনি ওনার মেয়েকে এটা বলতেছেন সে আমি তোমায় কোনো স্পেশাল প্রিভিলেজ দিতে পারবো না তাহলে কিভাবে আমরা পীরা আমাদের মরিদদেরকে স্পেশাল প্রিভিলেজ দিয়ে দিচ্ছি এরা আবদুল্লাহ না এরা হচ্ছে আবদুস শৈতান এরা আবদুল্লাহ না এরা হচ্ছে আবদুস শৈতান আচ্ছা মা ছেলে মেয়ের চেয়ে তাহলে হায়ার প্রিভিলেজ ছাড় পাওয়ার কথা মা বাবার না কালকে আমি এটা মানে আগেও শুনছি বাট কালকে এটা শুনতেছিলাম আবার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কি কঠিন ব্যাপারটা চিন্তা করেন উনি মাদিনা দিয়ে যখন ক্রস করছিল তিনি হঠাৎ করে কান্না শুন করব উনি কানতেছে কানতেছে সাহাবিরা দেখে কি মানে দেখতেছে উনি কান্না করতেছে এবং উনি মানে একটা জায়গায় যাচ্ছে তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কি বলতেছেন যে আমি আল্লাহর কাছে চাইছি আমার মায়ের খবরটা আমরা যাতে আমি যাতে ভিজিট করতে পারি আল্লাহ সুবাহ তালা এক্সেপ্ট করছেন কিন্তু ইম্যাজিন দিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম 
তার মা কবর ভিজিট করতে চাইছেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ সুবাহ এটা অ্যাকসেপ্ট করছেন ওনাকে দেখাইছেন কবরটা এবং ওনাকে কবরে নিয়ে গেছেন রসুল্লাহ সালাম ওনার মায়ের জন্য ক্ষমা ক্ষমা চাওয়ার জন্য আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ অ্যাকসেপ্ট করেননি কেন ইম্যাজিন দিস এখন নিজের মাকে দিয়ে চিন্তা করেন তো আমার মাকে নিয়ে আমি ভাবতে পারি যে আমার মা একজন কাফে হিসেবে মারা যাবেন আমি আল্লাহ কাছে তবা করতে পারবো না আমার মতো গুণাকার এই জিনিসটা ভাবতে পারি না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাম ওনার মার জন্য এই প্রিভিলেজ পান নাই উনি বলতে পারেন না ইয়ে আমার মা ই আল্লাহ ফর গিভেন ফর গিভার উনি চাইছেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ সুমাদ আলী এক্সেপ্ট করেন নাই নিমা আজা কেন বিকজ শি ডিড নট ডাই আপন তৌহির হিয়া এখন আজকে তো আমরা জান্নাত বাজারে বাজারে কিনতেছি টাকা দিয়ে আমরা জান্নাত কিনতে যাচ্ছি আল্লাহর প্রফিট ওনার মার জন্য জান্নাতে দোয়া করতে পারেন নাই জান মানে ক্ষমা চাইতে পারেন নাই কেন বিকজ হি ডিড নট হ্যাভ তৌহিদ আর আজকে আমরা তৌহিদকে ভঙ্গ করে শির করে আমরা জান্নাতের স্বপ্ন দেখতেছি আমরা দাবিদার আমরা বলছি না আমরা তো এখানের মুড়ি এটার মুড়ি আমরা তো অমুকের এটা করি এটা চুই আল্লাহ একবার ভাবতে পারেন এই জিনিসটা হ্যাঁ দিস শোজ দ্য বিউটি অফ ইসলাম হাত্তা ইব্রাহিম আলাহিসাদাম খালিল উল্লাহ ওনার বাবা জান্নাতে যাবেন না সুখা বাবি দিস শোজ ইয়ান নাথিং ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান তৌহিদ তৌহিদের চেয়ে ইম্পর্টেন্ট আর কিছু না ইয়ার খোয়ান কিছু না ওল্লাহি ডক্টর আবু বাপা জাকারি রিসেন্টলি একটা উনি পোস্ট দিয়েছেন মানে শিবের হওয়ার মতো বলছে যেদিন কবরে যাবেন সেদিন রিয়েলাইজ করবেন তৌহিদের মূল্যটা কি শেখ মোহ শেখ কাসেম যিনি মতুন তলেবুর ইঞ্জিনি করেছেন না ওনার একটা সার আছে কিতাব কাওয়াইদাল কাওয়াইদ আল আরবার ওখানের মধ্যে উনি এক্সাম্পল দিছে যে একজন মিলিয়ন ডলার সার্তেকা করছে কিন্তু পাঁচশো টাকা দিয়ে একটা একটা ভেড়া কিনছে এবং এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য জবাহ করছে তার ওই সাদাকা বাতেন কারণ এটা শিল্প কেন ইম্যাজেন দিছে এখন এবং ওনার এক্সাম্পল এত সুন্দর করে দিছে সুভা আল্লাহ এবং এটা কিন্তু শেখ মোহাম্মদ আব্দুল বাবে কয়েদাল আরবার এই লজিকগুলো থেকে উনি এত সুন্দর করে দিছেন ধরেন আপনি সারা রাত এক ঘন্টা ধরে আপনি তাহাজুদ পড়তেছেন তাহাজুদ সলাপ পড়তেছেন পড়তেছেন পড়ছেন কি অ্যামেজিং দেখেন এক্সাম্পল বলছে লাস্টের দিকে আপনি একটু করে এয়ার পাস করছেন একদম একটু করে আপনার গত এক ঘন্টা সালা অ্যাকসেপ্ট হবে ঠিক যেভাবে করে আপনার একটু করে এয়ার পাস করা আপনার সালাকে বাতিল করে ফেলছে কারণ আপনি আপনি হাজার আপনি নাজ ই হয়ে গেছেন ইম্পিওর হয়ে গেছে আপনার বধু করতে হবে সেইমভাবে আপনি যত ইবাদা করেন না কেন আপনি একটু শেয়ার করবেন খালাস এটা আর এই বাদা থাকবে না শের কত ডেঞ্জারাস ইয়ে খোয়ান হাল হাদা ওয়াদে ইয়ে খোয়ান বুঝতেছে জিনিসটা কিন্তু আমরা এটা নিয়ে আজকে সবচেয়ে বেশি রিলাকটেন্ট ইয়ে খোয়ান হাত্তা মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রাহিম আহুল্লাহ ওনার একটা এক্সাম্পল আছে উনি ওনার স্টুডেন্ট ওনার স্টুডেন্ট ওনাকে আমরা এটা নতুন কোনো কথা না মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রাহিম আহুল্লাহ ওনার স্টুডেন্ট ওনাকে বলছে সারাক্ষণ খালি তৌহিদ 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 করে উনি যে এক্সাম্পল দিচ্ছে আমি আপনাকে এখন এক্সাম্পল দিই ধরেন আমাদের সোসাইটির একজন ছেলে আছে যাকে যাকে আমরা শুনতেছি সে তার মার সাথে জেনা করে আমি চেহারা একদম ক্রিঞ্জ হয়ে আসতেছে না আহ মায়ের সাথে জেনা ওই এলাকায় আরেকজন লোক আছে প্রতিদিন মুরগি জবাত করে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারণ নামে মানে বিসমি আবু আব্দুল কাদের জিলানি আব্দুল কাদের জিলানির নামে অথবা কোনো পীর আউলিয়ার নামে অথবা কোনো জিনের জন্য সত্যি করে আমরা বলি তো আমাদের আমাদের ওই কথাটা শুনে কেরকম মনে লাগছে আর এই কথাটা শুনে কেমন লাগছে একজন মায়ের সাথে জেরা করে হা ওস্তাদ আরেকজন মুরগি জবাই দেওয়ার সঙ্গে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারণ নাম নেয় ওম ইয়াই হোয়ান ওই মানুষটা মায়ের সাথে যে জেনা পড়তেছে ভেরি ভেরি ফিল্তি এটা আমি বলছি খুব ভালো কিছু ভেরি ফিল্তি স্টিল ও যদি মোয়াহেদ হয় ওর যদি তহিদ থাকে ও হইতে পারে ওইটার জন্য তবা করে ওর গুণা মাফ হবে হইতে পারে ও কেউ মতো দিন আল্লাহ সুমান ওর কোনো কারণ নেই গুণাটা মাফ করে দিতে পারে অথবা ওর স্কে সিনারি ও কোনো দিন না কোনো দিন জাহান নামের আগুনে পুরে হিল গো টু জান্নাত বিকজ ই হ্যাড তহিদ বাট দিস গাই নেভার কমিটেড কোনো দিন জেনা করে নেই মার সাথে দূরের কথা কারোর সাথে কোনোদিন জেনা পড়ে নেই জীবনে কোনো দিন সুদ খা নেই সে পাঁচ অক্ত সালা পড়ছে সারা রাত তাহাজুদ পড়ছে কিন্তু মুরগি জবাই দেওয়ার সময় একটু কোনো মাজারের নামে দিয়ে দিল একটু কোনো পীরের নামে দিয়ে দিল নিজের বাপের নামে দিয়ে দিল কোনো একটা হজুরের নামে দিয়ে দিলেন 
কিন্তু আমরা এখন এটার মূল্যটা বুঝি নেই মোহাম্মদ বিন আব্দুল হাবি এই উদাহরণটা দিচ্ছে আমিও আজকে আপনাদেরকে এই উদাহরণটা দিচ্ছি আমাদের সোসাইটির আজকে অবস্থা এরকম আপনি দেখবেন আমাদের মাঠে ঘাটে এই হিজাবের কথা সারাক্ষণ এই বললে কেন আমি কিন্তু ক্লারিফাই করছি আমি কোনোটাকে ডিম ইন করতেছি না আমি হিজাবকে ডিম ইন করতেছি না দাঁড়িয়ে রাখাকে ডিম ইন করতেছি না ঠিক আছে ওই না কি আমাদের প্রায়োরিটাইজ করতে হবে আমরা একটা ভাইকে দেখি মেবি ও মিউজিক শুনতেছে আমরা কোনো গান শুনছে বাট আমি জানি হি ডাজেন নো লা ইলাহ ইল্লাহ এ লা ইলাহ ইল্লাহর মধ্যে লা মানে কি এটা জানে সেখানে ইলাহ মানে কি এটা জানে না সে তো হিদের কন্ডিশন জানে সে ইমানের পিলার্স জানে না সে সলা না পড়লে যে সে সলা কীভাবে পড়তে সে সুনা ফাঁদের মধ্যে আলহামদুল মধ্যে হা কি সে হা বলে আমি তাকে যদি বলি ভাই সিগারেট খাওয়া হারাম এত লজিক দেখায় সায়েন্টিফিক মিরাকল দেখায় এই দেখায় সেই দেখায় এবং সে সিগারেটটা ছেড়ে দিব উইল ইট বেনিফিট ফেল কোনো লাভ দেবে তাকে কিন্তু আমরা আমাদের মেসেজের পারপাসটা এটাই করে নিচ্ছি আজকে সোসাইটির মধ্যে আমরা একটা এজেন্ডা নিয়ে আসি আমাদের একটা গ্রুপ থাকে আমাদের একটা ই থাকে হ্যাঁ আমি সবসময় অ্যাডভাইসটা করি আজকেও আমি অ্যাডভাইসটা করে যাবো যেটা আমাকে আমার শেখ করছে যখন আমি বলছিলাম আমি আপনাদেরকে আবারও বলতেছি এটা বারবার বলি কেন যাতে আপনারা বিরক্ত হন অবশ্যই হবেন যে হ্যাঁ কিরে অস্তাদ খেলে এক কথা বাট আপনাদের তো অন্তর এটা গেথে যায় কারণ আমার অন্তর এটা গেথে গেছে আমি যখন দেশে আসতেছিলাম আমার শেখ আমার বলছে দেশের পরিবেশ কেউ আমি বলছি সে এরকম বিভিন্ন গ্রুপ আছে এটা এটা শেখ আমাকে নো ঠেলে বসে সাবেক ইউ আর গোয়িং টু পিপল যেখানে মানুষ ওয়ার কলিং টুয়ার্ডস দেয়ার গ্রুপ ইউ উইল ফাইন পিপল হু উইল কল ইউ টুয়ার্ডস দেয়ার গ্রুপ দেয়ার টুয়ার্ডস দেয়ার ব্যানার লিভ দ্যাম রান ফ্রম দ্যাম অ্যান্ড স্টিক উইথ দ্যাম হু কলস ইউ টুয়ার্ডস কোর আন এন্ড সুইম আপনি তার গ্রুপের এজেন্ডার সাথে নিলতেছেন আরে আপনি আমার ভাই ভাই আপনি শেয়ার করতেছেন কোন সমস্যা নেই ভাই ভাই যেই মুহূর্তে আপনি তার তার সাথে মিলতেছেন আপনার সাথে আমার কোনো কথা রেপ ভাই সুহান আল্লাহন সের এত ডেঞ্জারাস যেখানে ফেরেস তারা দেখেন এখানে উসুলটা কী সেট করে দিল যেখানে ফেরেস তারা এই প্রিভিলেজ পাবে না যেখানে যেখানে আম্বিয়া রসুলের প্রিভিলেজ পাবে না সেখানে কিভাবে আমরা অন্য লোকদেরকে প্রিভিলেজ দিয়ে ফেলতেছি যে ওনার জন্য ওনার কাছে আমি শেষ দা করে আমি জান্নাতে যেতে পারবো ওনার ওসিলায় আমি জান্নাতে যেতে পারবো পয়সা কিভাবে হাউ ইজ দ্যাট হাউ ইজ দিস পসিবল এটার এভিডেন্স কি আল্লাহ সুবান্তালা করোনার মধ্যে বলছেন দ্য মাসাজেদ আর মো দে মোস্ট সার্টেনলি বিলংস টু হোম আল্লাহ মাসাজেদ কার কার বিলংগিং আল্লাহ সো ডু নট সাপ্লিকেট টু এনি ওয়ান বিসাইডস আল্লাহ এটা আল্লাহ সুবান্তালা করোনার মধ্যে বলে দিচ্ছেন ক্লিয়ারলি মাসাজেদ কার জন্য আল্লাহর জন্য সো ডু নট সাপ্লিকেট ডু নট মেক দোয়া এখন আমাদের সোসাইটির মধ্যে আসছে যে দোয়া আমি আপনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে করলে কোনো সমস্যা নেই যত মধ্যে আপনি তাকে নাকি ইলাহ মনে না করেন এটা কিন্তু একটা নতুন ফেতনা অনেকে বলতেছে এটা অনেকে যে কবরে গিয়ে দোয়া করতেছে কবর কবরে যিনি আছে তার কাছে গিয়ে দোয়া করতেছে হ্যাঁ শেষ দা দিতেছে কি রে ভাই আপনি ওর কাছে দোয়া কেন করতেছেন আপনি এর কাছে শেষ দা কেন দিতেছেন বলে না না আমি তো ওর কাছে দোয়া করতেছি না আমি ওর ও সিলাই আল্লাহর কাছে চাচ্ছি অথবা মানে হ্যাঁ আমি ওনার কাছে দোয়া করছি কিন্তু আমি তো ওকে ইলাহ মনে করি না আমি ওনাকে গড মনে করি না আমি ওনাকে রাম মনে করি আমি ওনাকে একটা দিনদার বান্দা মনে করি আমি ওনার উসিলে আল্লাহর কাছে যাচ্ছি আমি তো একটা গুরাঘার বান্দা দিস ইজ দ্য সেম থিং সেম লজিক যেটা মক্কার মুর্শিকরা দিছে দ্য এক্স্যাক্ট সেম লজিক যেটা মক্কার মুর্শিকরা দিছে আল্লাহ সুফার রস আল্লাহ সুফার দালার রসুল্লাহ সঙ্গে জিজ্ঞেস করতে বলছেন কোরআনের মধ্যে আয়াদুল আসছে ওদেরকে জিজ্ঞেস করে কে তোমাদের ক্রিয়েট করছে বলবে আল্লাহ ওদেরকে জিজ্ঞেস করা কে তোমার দেখা হবে আল্লাহ কে তোমার জান নেই কে তোমার কে তোমার জান নেয় কে তোমাকে জান দেয় আল্লাহ তাহলে কেন তোমরা ওদের মানে আমরা তো এটা আমরা তো ওদের এবাদত করতেছি না আমরা তো জাস্ট ওদের ও সিলাই আল্লাহর কাছে মানে করবা মানে আল্লাহ সুবাহ তালার ক্লোজনেস সিক করতেছি হাজ আ শেখ দিস ইজ ওয়াট মেক দ্য মুশ্রিক সুভান এখন বুঝতেছেন জিনিসটা এবং আল্লাহ সুবাহ একদম ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছেন সো ডু নট মেক দো টু এনি ওয়ান এনি ওয়ান এখানের মধ্যে যে এনি ওয়ান যে ওয়ার্ডটা আসছে অ্যারাবিকে এটা হচ্ছে নাকিরা মারিফারা যখন নাকিরা আসে যারা গ্রামের পার্সেন টুকে টেকি নাকিরা যখন আসে তখন এটা আমভাবে হয়ে যায় এখানের মধ্যে আপনি কোনো এক্সক্লুশন আনতে পারবেন 
তার মানে ইট ইনক্লুড এভরি ওয়ান এন্ড এভরিথিং আপনি কারোর কাছে দোয়া করতে পারবেন না কাকে ছাড়া আল্লাহকে ছাড়া আচ্ছা ভাই এখানে এবার আপনার আচ্ছা এটা একটু শেষ করে তারপর আমি কথা বলছি এবং এই যেটা প্রুফ দ্য মাসাজিদ সার্টেনলি বিলক থ্রু আল্লাহ মাসাজিদ বলতে এই আয়াতের মধ্যে যে মাসাজিদ বলছে এটাকে আমরা তিনটা জিনিস বুঝতে পারি এটাতে আমরা তিনটা জিনিস বুঝতে পারি এক আমরা মাসাজিদ দিয়ে মসজিদ বুঝতে পারি দেস নো প্রবলেম ইন দ্যাট সেকেন্ড আমরা মাসাজিদ দিয়ে আমাদের বডি পার্ট যেগুলো দিয়ে আমরা সেজদা করি সেগুলো বুঝতে পারি সেটার অর্থ কিন্তু আসে এখানে মধ্যে অথবা থার্ড মাসাজিদ বলতে পুরো আর্থ পুরো আর্থকে বোঝান ইট ক্যান বি দ্য হোল আর্থ কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন দ্য আর্থ হ্যাজ বিন মেড ফর মি মানে আ প্লেস টু ফ্রি সো মাসাজিদ বলতে এখানে আমরা তিনটা জিনিসই বুঝতে পারি আচ্ছা আজকে আমি এতটুকুই রাখবো কিন্তু এখানে একটা আমি কথা দিয়ে শেষ করতেছি ভাই আপনি আমাকে বলেন তো কোনো একজন রাষ্ট্রপ্রধান যদি আপনাকে বলে যে ভাই তুই আমার কাছে ডিরেক্টলি চাবি তুই কোনো আমার নেতা কেতা দিয়ে আমার কাছে আসবি না তোর যা লাগবে তুই আমার কাছে ডিরেক্টলি চাবি আমি তোর চাওয়া পূরণ করবো এটা যদি আমাকে কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বলে আমি কি আর কোনো নেতা কেতার কাছে যাবো আরে আল্লাহ সুবাহি বলতেছে কল কন দিয়ে আমার কাছে দোয়া ফর আমি তোমার দোয়া জবাব দিব এবং আল্লাহ বলতেছে দোয়া শুধু আমার কাছে করো এবং অন্য কারোর জন্য না তারপরে আমরা কেন এই যুক্তিটা আনি যে না আমি গুণাগার আমি অমুককে দিয়ে কাছে যেতে চাচ্ছি সেটা করতে সেটা করতে চাচ্ছি উইচ ইস ইজিয়ার আমি আপনাকে টাকা দিয়ে আপনাকে ভাড়া করে আপনার উসিলে দিয়ে আমি কারো কাছে কিছু চাও নাকি ডিরেক্টলি তার কাছে চাও এখন ভাই নিজের ভালোটা যদি কেউ নিজের ভালো না বুঝে তাই নাকি আমাদের কিছু করা যাচ্ছে ইসলাম এত পিওর ইসলাম এত সুন্দর ইসলাম এত সুন্দরভাবে অন্য সব রিলিজিয়েন্সের থেকে ডিস্টিংট মানে ডিফারেন্ট হ্যাঁ আপনি অন্য সব ধর্ম দেখেন আপনার আপনার ওদের গডের কাছে পৌঁছানোর জন্য ওদের মিডিয়াম লাগে ফাদার লাগে প্রিস লাগে পণ্ডিত লাগে হ্যাঁ মঙ্ক লাগে লাগবেই লাগবে আপনার ওদের গডের কাছে পৌঁছানোর জন্য এদের হাত দিয়ে আপনি যেতে হবে আর ইসলাম একদম ফিওর অনেকে বলতে পারে হ্যাঁ তো আমাদের নবী লাগে না হ্যাঁ আমাদের নবী লাগে কিন্তু আমাদের নবী নিজের স্বার্থের জন্য কিছু ওই সেন্সে লাগে না আমাদের প্রফিটকে লাগে আমাদের কাছে মেসেজটা কনভে করার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাদের কাছে মেসেজ কনভে করছে কিন্তু আমরা ওনার আরে বাদা করি না আমরা এই বাদা করি আল্লাহ কিন্তু অন্য সব ধর্মের দে ওয়ার্শিপ দেয়ার দেয়ার লিডার্স দে ওয়ার্শিপ দেয়ার রিলিজিয়াস ফিগার্স দিস ইজ দ্য পিওরিটি অফ দ্য ওহিদ অ্যান্ড হ্যানি ফিয়ার হ্যাঁ দিস ইজ দ্য পিওরিটি দিস ইজ দ্য পিওরিটি অফ বিল্লা তো ইব্রাহিম সুখানা আল্লাহ সুমাল আমাদেরকে এইটার মধ্যে থাকার তফিন দান করুন আল্লাহ সুমাল আমাদেরকে রিয়েল তৌহিদ বুঝার এটা বাস্তবায়ন করো আল্লাহ আজিম ইয়া ইখুয়ানুল করিম যদি আপনারা তৌহিদ আসলে বাস্তবায়ন করতে পারেন আসলেই আপনারা কবরে গিয়ে তৌহিদের মূল্য বুঝবেন কারণ এই তৌহিদ আপনার কারণ হইতে পারে আপনার সব গুণা মাফ হওয়ার কারণ এবং কেন বুঝবেন এটার মূল্য কারণ আপনাকে কবরের মধ্যে জান্নাত দেখানো হবে আপনাকে কবরের মধ্যে জাহান নাম দেখানো হবে যেখানে আপনি যেতে পারতেন এবং আপনি রিয়েলাইজ করবেন এই তৌহিদের জন্য আপনি জাহান নামে যান নেই এবং এই শের যদি থাকতো তাহলে আপনার সব আমল বাদ হয়ে আপনি এই জাহান নামে যাইতেন বাট আপনি যান নেই তৌহিদের জন্য আল্লাহ তৌহিদ ছাড়া কাউকে জান্ন দিবে তখন আপনি বুঝবেন তৌহিদের মূল্য কি আজকে তো এটা নিয়ে ঠাট্টা করতেছি আজকে তো আমরা গালি দিচ্ছি তৌহিদের মানুষ দেখে হাত্তা হাত্তা মুসলিমকে আমি বলতে শুনতেছি যে তৌহিদ এই শোয়ারটা নাকি ইহুদের একটা এজেন্ডা আল্লাহ একবার তৌহিদ এটা বললে নাকি বুঝবে যে এখানে নাকি ইহুদিদের কোনো একটা এজেন্ডা আছে আল্লাহ <laughs> <laughs>